，玉寻，我们分开吧。什么？其实这句话应该让你来说。那既然你说不出口，就由我来吧。你怎么会这么想？其实你喜欢的根本不是我。我们俩在一起，你一点都不开心。没有。和你在一起，我很开心，很快乐。你是个善良的女孩子，你不想伤害我才这么说的。同样的，我也不想你不开心。现在，我已经把你喜欢的人叫过来了，接下来，就看你能不能面对自己最真实的感情了。轻轻说对不起，段木，没关系。但无论失去了什么，他说分手，我并没有觉得心痛，但我为什么还是哭了？跟他在一起，总是不干不尬的沉默，我说什么，做什么，好像都不对。总是小心翼翼的，我觉得好累好累。他的手总是那么冰冷，好像用我一辈子的心跳都温暖不了他的双手。可是他真的走了，我心里却像是失去了什么最珍贵的东西一样，是因为初恋像玻璃船一样的破碎了。还是因为再也看不到他那玻璃弹珠一样的眼睛对我微笑了。荒山野岭的，你想吓死我？我来接你啊，要不然，你想住下吗？我住在这里有什么不好的？这里空气又好，又安静，也许还能看到天上的流星呢。要多浪漫有多浪漫。那好啊，我就陪你在这里一起浪漫。我们就在这里住吧。神经病。站着干嘛？快送我回去啊！哇，好漂亮的花，送谁的？
这个白痴，该不会在这里问我吧？还需要考虑吗？现在先别问这个，快上课了。让我再想一想吧。那一个星期的时间够不够？什么？小海要楚雨荨跟他交往？是他同学说的。胡闹！他在自毁前程，他都不知道。看来这个小丫头还真是不简单呢、啊。我还真是不能小看了她。我看人是不会错的。她跟小海的性格根本就不合适。他要真成了我的儿媳妇，那小海会被他管死的。是是是,是，不行，绝对不行。沈总，您看这件事情该怎么办？你先出去吧，我要好好想想。是。沈总想说的是，这条街已经被我们公司收购了，当然了，也包括你们的店铺。什么？原来说要拆迁的就是你们呀？你们为什么要这么做？楚小姐的问题很有意思。我们作为开发商，当然考虑的是利益。不过我们沈总呢，考虑到你们店小利薄，可以暂时不拆掉你们的房子。真的？那太好了。我们全家都指着这个店呢。如果没有这个店，我们就没有生意做了。不过，我们有个条件。什么条件啊？我希望楚小姐以后不要再纠缠我儿子。这就是你们要拆迁的理由？当然不是。这个计划早就定下来了，现在不过是提前了一点而已。这么说来。你们还真瞧得起我，为了打击我，不惜血本。我早就跟你说过，不要跟我斗。这个世界上好男孩多的是，你为什么非要缠着我们家小海不放？说什么我缠着你儿子？你要是这么宝贝他，干脆把他关在家里，不让他去上学好了。哎呀，雨荨，不要这么讲话，没有教养。我想我说的已经够清楚了，你也应该明白其中的厉害。老实说一句，你女儿想嫁进我们家，那是门儿都没有。原来你就是于海的母亲。我们家是没钱，但我也不允许你诋毁我的女儿。你的儿子是人，我的女儿也是人。你要是再这么说，就请你出去，没有听见吗？请你出去，起码现在，这里还是我们的地方。真是有其母必有其女，不识抬举。哎呀！哇，楚雨荨，你真的和他这么说的？那是。你都不知道他妈妈当时多嚣张，都快把我妈气死了。你也太了不起了吧，连他妈妈你都敢惹。以前我还不知道云海端木为什么会喜欢你，现在我知道了。干嘛？我认真的，他妈妈可厉害了，连我们几个都不敢惹他
，反正我豁出去了。他妈妈越厉害，我就越不怕他。哦，掌声鼓励，谢谢。哎，云海都来了，你干嘛去啊？我现在一肚子火，不想见他。哼，他怎么走了？为什么我来了，他走了？你们两个跟他说什么了？我们说什么了？你在追人家，你不知道人家出什么事了？他们家出什么事了？雨欣家的店快要拆迁了，开发商就是你们家的集团。这到底怎么回事？怎么回事？你还不知道吗？你妈就是想逼雨荨离开。她这种手段也不是用了一次两次了。不可能。林小丽怎么能和雨荨比？她那么好，我妈不可能这么做。我去跟她说清楚。哎哎，马上要上课了，你干嘛去啊？别拦我！万一她顶不住压力跟我分手怎么办？哎，你放心，楚雨荨她绝对不会屈服的，因为她昨天已经向你妈宣战了。真的吗？都痛，痛，好痛！哦哦，不不不不！太好了，我早就想这么做。干嘛？上车。我不是说了吗？不用你接。快啊，少啰嗦。我带你去个地方。上来。笑一个吧。去哪儿你？走了。什么事啊？那么高兴？不告诉你。这又带我去哪儿啊？做什么事都不跟我商量商量。我只想让你保留一点神秘感。我下午还有事呢，我要去打工。现在家里店没了，以后要靠我一个人工作了。我要加油。好了，等一下你就知道了，啊。走啊，快点！哎，你拉我去哪里啊？先生您好，来，这边请，快进来。怎么样？什么怎么样？开店啊，开一个，开一个奶茶店。什么意思啊？我老妈不是把你们家的店拆了吗？所以我就给你涨了一个。可这个地方租金那么高，我们怎么付得起啊？你放心好了，房租我已经付过了。什么？我已经付过了。你做什么之前能不能跟我商量一下？我又做错了吗？你没有错，只是。你这样做，我承受不起的。我知道你是好意，但压得我喘不过气来。玉轩，其实你可以这么想：如果不是我妈的话，你们家店也不会被拆啊。这就当是我们家补偿给你的。那怎么行？你知道，昨天我能和你妈妈理直气壮的吵。是因为我知道，我不图你什么。这样一来，我再见到你妈妈，我自己都觉得丢人。那怎么办啊？我不知道。不过这个店，我不能接受。那这样好了，这个店呢，算我租给你的。不过，租金由我来定。不行。可是你是我女朋友啊，关心照顾你，是我的责任
。雨雪，我已经想好了，这个地方呢，我们可以放很多奶茶的照片，旁边呢，可以放奶茶的价目表，这个地方可以放很多杯子，这是洗漱用的东西。这边，这边，来，这个地方可以摆上一个消毒柜，然后旁边这个地方呢，再摆一个架子，上面放满了各式各样的奶茶。哎，雨雪，我打算在这个地方放上两张大桌子。然后放一些椅子可以坐，这边呢可以放一排椅子，你觉得怎么样？哇，好啊好啊！你干嘛对我那么好？因为你是头猪啊！切，你才是猪呢！我才不想被一个比自己笨的人说自己是猪。傻瓜，嗯，你才傻呢。嗯、<笑>阿姨啊，您别说，您这新店装修的还真挺不错的，打算什么时候正式营业啊？快了，就这两天。阿姨，开业的时候还需要我做什么吗？不用了，这些天你已经费了不少心了。对了，阿姨，这几天试营业的情况怎么样？还好吧。人不是很多，放心吧，等到开业以后啊，会慢慢好起来的。为什么你会在这里？你说，你到底要纠缠我儿子到什么时候？我没有纠缠他，没有纠缠。哼，你这个女孩子年纪不大，心机还真不浅呢、啊。你怎么这么说话？怎么，说不得吗？嗯。别以为我不知道，你们这家新店的钱是从哪里来的？妈，还有什么可说的？我查你的账户，无缘无故少了五万块钱，难道就真这么巧吗？这家店的租金就正好是五万块。我特别想知道你到底用了什么方法，让我儿子这么心甘情愿的把钱掏出来。妈。这件事情跟雨荨没有关系，是我自愿的。阿姨，我看你真的是误会雨荨了。现在我终于明白了，不光是我儿子，还有他们，都在维护你。你一个女孩子，居然有这么大的本事，让这么多的男孩子都来帮你。嗯，我以前还真是小看你呢。我从来都是靠自己的努力。我从来都没做过让人瞧不起的事情。没错，这家店的钱是云海出的，不过我说了，我会还他的。还？哼，你拿什么还？啊？你别以为我不知道，你就是想嫁进我们慕容家，再拿我们慕容家的钱来还小海，你太可笑了，楚雨荨。我什么人没有见过？就你这点伎俩，你还想瞒过我的眼睛？你的目的很明确，你就是想一步一步得到我们慕容家的财产。雨荨，这个店我们不要开了，就算不开，我们也受不了这个气。不开了，妈，不开了。我还真不知道你们除了这家店还能做什么。不过。如果你能保证你的女儿不再纠缠我的儿子，我倒是可以考虑给你一份工作。嗯，如果你愿意的话，我们家刚刚走了一个钟点工。妈，你你怎么？妈，好，我去你们慕容家打工，这总可以了吧？雨荨。好啊，不过我要提醒你
，小海给你们出的这点钱，够你白给我们家打五年的工。随时准备来上班吧，回去。妈，妈，记住，要拖三次。第二次要用百分之三十的消毒水，然后用毛巾擦，擦干净以后到房间去吸尘。哎，吸尘器你会用吧？哎，不会用。你怎么让他做这么重的工作？这是你妈妈吩咐的，尽量多给他找些工作。我妈不是去香港出差了吗？今天放假。嘿，云海。我不是问市里的花朵，这些事我从小就做惯了，而且我也要证明，我可以把欠你的房租钱还给你。我不想让你妈妈看清我，所以，谢谢你。说得好，爸。刚才你说的话我都听到了，真想不到爱丽丝顿还能出像你这么好的一个女孩子。很好，很自立，很自尊。做一个家政服务员不是一件丢人的事情。小海，啊，这一点你还真得跟他好好学学。人在这个世界上，就应该是能屈能伸，不可能总是高高在上。谢谢叔叔的鼓励。好好做吧，啊。我会的。真八婆，不是我八婆，我只是告诉你，就算你再有钱，也不能随便浪费东西，听懂了没有？好了好了，我知道了。哎，我妈不是不在吗？我去跟小谢说一下，今天不用上班了。那怎么行？这是我的工作，在哪里做都要一样。这个猪头，哎。好了，你不用送我了，赶紧回家吃饭吧。怎么不在我家吃啊？我妈今天也不在。我又不是来做客的，只是来打工的。可是你现在已经过了上班的时间了。嗯，我还得回家做作业呢。好吧，等你到家，给我打个电话。不打。哎呀，好了，会打给你的。好吧。我走了，嗯，拜拜，拜拜，慢一点。吃饭就别看书了，不行，时间不够用。你别告诉我，他没时间，你也没时间啊。他学习，我敢不学吗？哎，雨璇，你真的在云海家做事啊？对啊。哦，我真的是为你感到深切的同情。云海，雨璇在你家，你妈没有找她麻烦吗？我妈这两天。不在啊，再也没有关系的。我只是怕耽误我的学习。哎，我有一个好主意，不如让雨寻直接住进于海家。说什么呢？我怎么可能住他家？哎，住进于海家多方便，省得来回跑了。哎，雨寻，我感觉这主意不错。
，你考虑一下。不行，如果他住进你家，一定会和你母亲杠上了。我会保护雨荨的。你先保护好自己吧。吃吧。啊，楚雨荨住到慕容云海家里去了。是啊。天哪，怎么会这样啊？他是怎么做到的？他们俩同居了，才不是你想的那样。我听说他去云海家做家政小时工了，到底怎么回事啊？你问他自己啊。哎，雨荨，坐啊，我们一起吃啊。对呀、啊，你们怎么突然对我这么热情？说吧，有什么事要我帮忙？你看，你又想多了。我听他们说，你住到云海家里了，是吗？谁说的？我还听说，你是去他们家做小时工的。嗯，对啊，我是要打工赚钱，你们知道的。我家里面没有你们家有钱，我打工赚钱还债，不碍你们什么事吧？快点，快点，快快快快点，快点，呜！快点，快点，呜！我来了，我来了，我来了，呜！超过你，超过你，超过你，呜！哼，你快起来，快起来，我要破记录了。除了玩游戏，你还会干嘛？作业写了吗？我都上了一天课了，放松一下不行吗？马上就要考试了，你知不知道？我求你了，半个小时，十分钟。五分钟就可以吧？我告诉你，你要是再敢玩游戏，我就不理你了。好了好了，不玩了。云朵姐，姐，你看看他，比你还烦。我觉得非常好啊，终于有人帮我镇住你这个小霸王了。我还要请雨荨吃饭呢。嗯、哦，你们两个<笑>现在成了姐妹联盟了是吧？早就是了，你看不出来啊？嗯，好。雨荨呢？雨荨怎么来吃饭啊？家政服务员不上桌，这是规矩。哎，小海啊，我听说你最近学习成绩不错，你呀、啊，要相信身边的人比你聪明。嗯嗯，知道了，爸。还有，雨荨的功课不错，你可以找他帮你补习啊。干脆，你们就让楚雨荨专门负责照顾小海的生活好了。每天负责叫你起床，还可以教你功课，这个用人用的可真值啊！什么事都可以包圆了。哎，小海，你妈这个主意可真不错啊！嗯，呃，谢谢妈。我只是随便说说啊。哎，妈，您可是金口玉言，可不能随便说说。不行，我看这件事情就这么定了，咱们也别干预了啊。你们都向着他，慕容忠实，你就等着看你儿子毁在那个女人的手上吧。妈，小海，没事没事。哦，对了，你去告诉谢家人，以后不许给雨荨安排重活。雨荨最重要的任务，就是负责你的学习。那，谢谢爸。嗯。喂，你在干嘛？你妈妈叫我洗床单。你笨啊你！你不用洗衣机吗？她说了，只要是我的东西都不能用洗衣机。太过分了，我去找她。找我啊？妈，你不能这么对雨荨。我怎么对她了？她是自愿来我们家干活的，她要是做不来，完全可以离开啊，然后把你的钱还回来就行。他虽然是来咱们家做事的，但是你不能没事找事吧？谁跟你权力这样跟我说话
啊，什么叫没事找事啊？我是你妈，我是这一家之主。你为了一个小丫头，居然敢跟我顶撞，你还有规矩没有啊？好，那以后你叫他做什么，我就做什么。反正我管不了你做什么，你也没有权利干涉我做什么。我已经不是小孩子了。放下，云海，你为什么要这么做呀？哎呀，这谁又惹你了？生这么大的气啊！你的宝贝儿子，自甘堕落，居然为了那个野丫头去动手洗床单，他自己的衣服都没有洗过呢。我觉得这不叫自甘堕落，啊，这是好事啊！好事？你还认为这是好事啊？行，你们就帮他说话吧。韩<笑>宝，我知道雨荨不是你心目中理想的儿媳妇，她不漂亮，太倔强，而且太自立。可是这没有什么不好啊。你再看看咱们家的儿子小海，从小就调皮任性、贪玩，从来不知道帮助别人。哎，可是现在，他居然能为别人洗床单了，这难道说不是一件好事吗？什么？什么好事啊？胳膊肘还往外拐。韩风，想当年。你妈妈也是嫌我是个穷小子，不喜欢我。可是后来你不是顶着你妈妈的压力，嫁给我了吗？那是我，当年我跟了你，我就是受委屈了。<笑>可是这么多年，咱们两个不是一直过得很幸福吗？那是因为我有眼光，我看人很准，我知道你不会让我失望的。可是我现在看到的楚雨荨，就是一个想傍高枝的小麻雀。我不想让他把咱们儿子给害了，韩风，咱们想问题呢，要从孩子的角度来考虑。假如小海真的喜欢雨荨，咱们又有什么理由来拒绝他呢？我不知道为什么，我就是不喜欢那个女孩子。再换个角度，至少我和你没有改变小海，而他去做到了。他是为了钱。我说你呀、啊，就是不相信人。你对咱们儿子应该有自信，要相信，别家的女孩子喜欢咱们的儿子，那是因为咱们儿子有魅力，而不是因为钱呗。哼。只有你喜欢我的十分之一。这样的话，你介意吗？如果只有十分之一的话，我就会把剩下的十分之九补足；如果只有一百分之一的话，我就会把剩下的百分之九十九都补足给你。如果能像喜欢端木一样的喜欢你，我该有多幸福啊！连个人影都不见，我就知道他坚持不了几天的了。伯母早，嗯，哦，对了，我已经把地都扫好了，厨房也整理完了，早餐已经准备好了，我现在马上去找云海起来吃早饭。你怎么了？眼睛红得跟小白兔似的。我昨天晚上一晚上没睡，本来想去找你聊天。哎，我们可说好了的，在你家里，我是雇员，你是雇主，这个关系不能改变。嘘
我知道。还有，云朵姐给你布置的家庭作业，你写完了没有？要不要我帮你？不需要，我昨天晚上就已经做好了。那好吧，我去准备早餐了。哦，两个月的时间，我要带他去看电影，我们一起旅行，我们一起逛街。哦，两个月够吗？哎，奇怪，怎么没人啊？是上官点的，难道他就用这些来诱惑小鱼？太过分了！来，坐吧。既然你认为这是上官用来诱惑小鱼的罪证，那我们就吃光它，这样上官就不会得逞了，对不对？我们吃光它，上，上，他们回来了。上官，小姐，有人送花给你。哦，谢谢啊，不客气。于涵，你看，上官还说是补习功课，就是为了追求小鱼设计的圈套。嗯。是怎么回事啊，雨雪，祝你永远快乐。咚咚咚咚咚，二位感觉怎么样啊？小雨，怎么回事啊？呃，上官已经猜到你的意思了，就知道你会拉云海过来救驾。所以呢，就帮你们准备了这个浪漫的烛光晚餐喽。我那么担心你，你倒好，和上官联合起来骗我。哎呀，有什么可担心的？你楚雨荨那么厉害，我怎么敢欺负你啊？何况是你身边的朋友。再说，我也是真心邀请小鱼给我补习功课的。好了，上官，我们不要耽误他们了，我们去隔壁的房间补习功课吧。那二位。我们就不打扰了。哎，楚雨荨，如果你实在是放心不下，可以随时到我的房间看我在干嘛。走，喂，谢了。嗯，谢什么谢？你都知道了，还害得我出丑。喜欢吗？喜欢你的大头。我得告诉他们，不能再打扰我们了。又干嘛？妈不错嘛，啊，很浪漫啊。妈，你怎么来了？我怎么来的？我是来看看这个女人是怎么样勾引我宝贝儿子的。妈，你是不是想多了？我看你误会了。误会？孤男寡女晚上待在酒店，玫瑰花，烛光晚餐，接下来还想干什么？啊？楚雨荨，你告诉我，我们是来陪上官和小鱼复习功课的。复习功课？哼哼，楚雨荨，你不觉得你这个理由太牵强了吗？这是真的，妈，上官他们就在隔壁，我给他打电话。喂，你过来一下。
了，还让兄弟帮你什么忙？阿姨，来，过来呀！哦，你给我妈解释一下，解释什么？寻儿，这到底怎么回事啊？你是谁？我是雨寻的好朋友啊。真是物以类聚啊！你勾引小海开房，你的朋友勾引小海的朋友开房，嗯？都想攀高枝，生米煮成熟饭是吧？你，小鱼，小鱼，阿姨，你怎么看我不要紧，但请你不要侮辱我的朋友。侮辱。你都被我抓现行了，你还不承认你的鬼把戏？楚雨荨，我告诉你，无论你用尽什么心机，耍尽什么下流手段，我们母龙家都不可能承认你。妈，你为什么总是这么看待雨荨？根本就没有发生任何事情，你为什么把所有事情都想得那么复杂呢？小海啊，你不要被这个女人蒙蔽了眼睛，她在你面前表现出来的全都是假象。妈妈什么人没有见过？我这是在保护你，知道吗？楚雨荨，你马上回去拿着你的脏东西滚出慕容家！我慕容家一向清清白白，我绝不允许你侮辱了我们慕容家的名声。你这么做，无非就是想让我离开云海。不过我也告诉你，我既然答应了和云海在一起，就不会轻易放弃。不管你对我怎么样，我也一样会和他在一起。这是我自己的事，谁也管不了。雨荨，雨荨。